Good morning. Good to see you all. Buenos días. Qué bien verlos aquí. Before we begin, I just want to do a little commercial about a school project that we're doing. Antes de comenzar, quiero mostrarles un comercial de un proyecto que estamos haciendo en la escuela. As most of you know, um, we're doing, or as many of you have already seen, we're doing a construction project for the school and for the church ministry also. Como probablemente ya notaron atrás, estamos haciendo un proyecto de construcción para la escuela, pero también para la iglesia. And the, although the majority of the funds have already been set aside for some time, we're doing a little project to help us raise some remaining funds. Y aunque la mayoría de la plata ya ha estado lista por un buen tiempo, todavía nos falta un poco. Entonces estamos haciendo un proyecto para recaudar esos fondos. If you go to the church website, you'll see a link that we've been uh, uh, giving updates for about a campaign project on a, on a website. Si van al sitio de internet de la escuela o de la iglesia, van a ver un link que hemos estado posteando sobre una campaña que estamos realizando. The webpage is called Indiegogo and it has a short video and even some more information about the project. El sitio web que estamos usando se llama Indiegogo y tiene un video y una pequeña descripción del proyecto. And it's very easy to give. You just click one time with the amount and fill out the information. It's a very safe and secure website as well. Y es una forma muy fácil y muy segura de donar. Solo es con un clic y llenar la información. We've seen that people have given to this project from the United States, from Canada, from Hong Kong, from many areas. Hemos visto muchas personas donar dinero para este proyecto de Estados Unidos, a Hong Kong. And we'd like to invite par our family here at the church and the school to also be part of the project. So we invite you to give and also to please consider sharing on maybe social media as well. Entonces queremos invitar a la familia de la iglesia a también poder compartir y donar. Y si ustedes quieren compartir este link en sus redes sociales también. The, the idea behind these types of projects is, is not just look for a big, big gift, but if everyone can give something, uh, 15, 20, 25 dollars, it makes a very big difference. La idea con este tipo de proyectos no es encontrar a una persona que nos dé todo el dinero, pero que todos demos una parte chiquitita, 15 dólares, 20 dólares, así lo vamos a lograr. Okay, let's uh, pray, and we're going to jump into what we were learning about last week, a few points that I shared with the title of Passion for Jesus. Entonces vamos a orar primero, y después vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estábamos viendo la semana pasada, que eran diferentes puntos sobre la pasión de Jesús. Yeah, passion for Jesus. Pasión para Jesús. Yeah. We thank you, Jesus, for this day. Gracias, Jesús, por este día. We thank you, God, for the freedom that we have to come here and to receive your word as a community. Te damos gracias por la libertad que tenemos de venir aquí y recibir tu palabra en comunidad. God, we ask once again that your word would have entrance into our hearts, that it would have lasting impact. Y pedimos que tu palabra entre en nuestros corazones y que tenga un impacto duradero. We invite you to come, Holy Spirit. Te invitamos, Espíritu Santo, a que vengas. Reveal, Jesus, reveal the things of the Father. Y que te reveles, que reveles las cosas del Padre. Thank you. In, in Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amen. Um, last week we began speaking about having a life with Jesus begins with with uh, abiding in Christ. La semana pasada comenzamos hablando sobre tener una vida con Cristo significa vivir con Cristo. And we, I'd like to begin there once again just to, just to uh, do the summary with a principle that some call the beholding and becoming principle. Y quiero comenzar esto. Con un principio que se llama el principio de contemplar y convertirse. There above you can see the pictures of, the, of, of different people and many times when we see old couples with time they begin to look similar to each other. You, you've probably noticed that before. Aquí vemos una foto de varias personas juntas. No sé si se han dado cuenta que a veces cuando hay dos personas que han estado juntas por mucho tiempo se empiezan a parecer uno al otro. I remember even just with a few years of marriage we had a... Per People that were North American and Costa Rica say my wife and I, they thought we were brother and sister, actually. Eso, de hecho, me pasó a mí. Yo soy estadounidense, mi esposa es costarricense, y la gente empezaba a pensar que éramos hermanos. 
Even though we were from different cultures, they, they thought we were brother and sister. And that happens usually because we begin to mimic uh, facial features when we're happy, when we're, when we're upset. Y eso pasaba aunque nosotros éramos de culturas muy diferentes. Y lo que sucede es que empezamos a imitar diferentes expresiones cuando estamos enojados, o expresiones faciales también. This sometimes happens without us even knowing about it, and we even see it in a, happen in negative ways. Esto pasa sin que nos demos cuenta. Y a veces también pasa en formas negativas, no solo positivas. Sometimes we see it with children. The parents might say, I can see that you've been, you've been hanging out with so-and-so much too, much too long, don't we? A veces se ve con los niños. Uno se da cuenta cuando el niño ha pasado demasiado tiempo con un cierto amigo. But there's a spiritual parallel that also that we can focus on using this idea of beholding Jesus and becoming like him. Entonces aquí podemos un principio espiritual que tiene que ver con habitar en Jesús. Maybe one definition for this phrase could be whatever we behold in God's heart towards us becomes awakened in our heart back to God. Una forma en la que podemos explicar este, este principio es que lo que nosotros, en lo que nosotros meditemos en esos principios del corazón de Dios, esos principios o esas ideas se vuelven más fuertes en nosotros. And it's a very practical thing that we can apply to our lives. Y es una idea muy práctica que podemos aplicar a nuestras vidas. If we, if we have a challenge, let's say, with anger, we can meditate on, on the patience of Jesus. Si nosotros tenemos un problema, un reto con, manten, con controlar nuestro enojo, podemos meditar en la paciencia y la paz de Jesús. I, I've noticed that there, there seem to be two different paths to discipleship. Normalmente yo he visto que hay dos caminos diferentes para el discipulado. Sometimes in English there's a phrase pull yourself up by your bootstraps. Um, I don't know how we're going to to just you just pull yourself and you you do the best you can, you just push yourself through something difficult. Entonces hay una frase en inglés que significa que usted tiene que agarrar fuerzas de donde no hay y usted simplemente empuja y hace lo que tiene que hacer. Okay, so I don't feel like being nice, but I'm just going to push myself and I'm going to ask God for help to do the best that I can. Entonces, no me siento bien con las energías para hacerlo, pero voy a empujar y pedirle a Dios que me ayude. So again, considering this idea of beholding Jesus, when we look like him, when I, when I ch choose to meditate on the patience of Jesus, I become naturally, a natural consequence of that is that I am changed, I'm transformed. Entonces cuando contemplamos a Jesús y nos meditamos en Él y su paciencia, lo que sucede es que eso se refleja en nosotros y nos cambia. One verse in which we can see this is in 2 Corinthians 3, 17 and 18, when it says, Now the Lord is, is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, with unveiled faces, contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Y un lugar donde podemos ver esto en las escrituras es en 2 Corintios 3 versículos 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí habrá libertad. Así, todos nosotros que con el, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor somos transformados en su semejanza con más y más gloria para la acción del Señor que es el Espíritu the, the key phrase there is when we contemplate the Lord's glory we are being transformed into his image y la frase clave aquí es que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo, la gloria del Señor. God doesn't just want us to push through the areas in which we need to mature in our life. Dios no solamente quiere que nosotros en nuestras fuerzas empujemos para madurar en ciertas áreas de nuestra vida. He wants to touch us in those, in those places. He wants to intimately be a part of our lives. Él quiere tocarnos en esas áreas de nuestra vida y ser una parte íntima de nuestra vida. Since Genesis, it says that God's desires that the two would become one. Desde Génesis, la Biblia dice que el deseo de Dios es que dos se conviertan en uno. And I've seen that in marriage. When, when two become one, it, it begins, there's friction and there's a changing. 
But, but there's maturity in that area. Y eso se puede ver en el matrimonio. Cuando dos personas se casan, hay cambios, hay fricción, hay problemas, pero también se madura. We can sometimes want to be all fixed up before marriage, but if we waited to be fixed before we ever considered marriage, we'd never be ready. A veces des, des, pensamos que debemos arreglarnos nosotros mismos antes de casarnos. Pero si usted se espera estar listo antes de casarse, nunca va a estar listo. We invite him into our most secret, intimate places for him to touch, for him to change. Lo invitamos a él a nuestras partes íntimas, secretas, que nos ayude y que nos cambie. Paul says this another way in Romans 8, chapter 5. Pablo dice esto de otra manera en Romanos 8. He says, those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the, the Spirit desires. Romanos 8, versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Paul says elsewhere in, Col in Colossians that we, we should set our minds on things above. Pablo dice en Colosenses que tenemos que fijar nuestra mirada en las cosas de arriba. And I don't have this verse here, but if you want to write down also in 1 John 3, um, verses 1 through 3, it speaks of this not only in a spiritual context. Y no tengo este versículo en la pantalla, pero hay otro que si lo quieren apuntar, es 1 de Juan 3, versículo 1. Y habla de esto en otro contexto. It's speaking, I believe, in a very real day that is coming, the day of the Lord, when it starts off in verse, in verse 2, when it says, but we know that when he appears, we shall be like him. Y está hablando sobre el día del Señor, el día que él va a regresar. Y empezando el versículo 2, Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos todo como Él es. It says that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. It continues, everyone who has this hope in Him purifies us just as He is pure. Entonces, otra vez dice que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. In the same way that we saw the pictures of the old people with age that become like one another, one day we will physically see the glory of Jesus. De la misma manera en la que acabamos de ver unas fotos donde una pareja que ya ha estado junta por mucho tiempo se empiezan a aparecer, de la misma manera vamos a ver la gloria de Jesús. And we know that actually speaks of an instantaneous change that we call the rapture. Y eso está hablando de un cambio instantáneo. But I think it's interesting that it speaks of us seeing him and being changed because we shall see him. Pero es interesante que aquí dice que cuando lo veamos vamos a cambiar porque lo estamos viendo. And then it says in verse 3 Everyone who has this hope. Y en el versículo 3 dice, todo el que tiene esta esperanza in him purifies himself now. Se purifica a sí mismo ahora. Having clear this reality in the future changes us now. Tener claro que esta realidad va a suceder en el futuro nos cambia hoy en día. Many of these verses focus on, um, on Jesus inviting us to actually look upon him, like these verses in 1 John. Muchos de estos versículos nos invitan a que veamos a Jesús, como este versículo en 1 de Juan. In, in, in John 1, verse uh, 14, it says, The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Como en Juan 1, 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. In chapter 17, the night before Jesus was crucified, he prayed for his disciples and said, 
Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory you gave, have given me because you loved me before the creation of the world. Y la noche que Jesús fue arrestado, él oró por sus, por sus discípulos, en capítulo 17 de Juan. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Here Jesus says, I want two things. Aquí Jesús le está diciendo, quiero dos cosas. And do you think if, if Jesus asks for something from the Father, do you think that he's going to get it? Y si Jesús le pregunta algo al Padre, ¿usted cree que el Padre se lo va a dar? I think, I think so. Yo creo que sí. Here he, he asks, I want them, and here he's speaking about those disciples that would come later. He's speaking about you and me. Aquí, aquí está diciendo, yo quiero que ellos, y no solo está hablando sobre los discípulos ahí, pero también nosotros. I want them to be with me where I am. Quiero que ellos estén conmigo donde yo estoy. Then he also says, and I want them to see me in my glory. Y también dice, quiero que me vean en mi gloria. Jesus lived, he, he, he lived 33 light years on the earth, and he lived enjoying his life uh, on the earth, but he wants his disciples to see his glory. Jesús vivió 33 años de su vida aquí en la tierra, disfrutando la tierra, pero él quería que los discípulos lo vieran en su gloria. God invites us to look upon his glory and to be transformed. Y Dios nos invita a ver su gloria y a ser transformado. I believe this only this speaks against some of the lesser things that we could give ourselves to look at in this life. Esto nos habla sobre las cosas menos importantes que nosotros vemos en nuestra vida. Not only things that we shouldn't even spend our time looking at, things of, uh, of pornography or horror movies, things like that. No solo las cosas malas que a veces vemos, como la pornografía o las películas de horror. But an overconsumption of also lesser things that are just vain, a, a, a hundred PG or PG-13 movies maybe. O también las cosas que son menos importantes, que vemos un montón, 100 o 200 películas que no tienen eh, PG rating, aptas para niños. Jesus says that he wants us to see him. Jesús nos dice que él quiere que lo veamos. Another way of, of seeing this once again is in Hebrews, chapter, uh, chapter, the famous verses in chapter 12. Otro lugar donde podemos ver esto es en Hebreos y los, los famosos versículos del capítulo 12. It says there, Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Empezando en el versículo 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que él esperaba, soportó la cruz. There are two things that I want to get out of that verse in Hebrews once again that we should fix our eyes on Jesus like we've been talking about. Quiero resaltar dos cosas de estos versículos. El primero es que tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús como hemos estado hablando. Who for the joy that was set before him endured the cross. Y dice, quien por el gozo que él esperaba soportó la cruz. I remember many years ago I had a presentation of the cross that I never uh, understood before. Hace muchos años me acuerdo que me presentaron la cruz en una forma que yo no había entendido antes. It wasn't just the what or the how of the cross. No solo el por qué o el cómo de la cruz. But it was the why. What was in the heart of Jesus that he endured the cross? Pero el el por qué, qué tenía Jesús en su corazón que lo hizo pasar por la cruz. 
Here we see some of this back in, in Hebrews uh, 12 when it says, For the joy set before him. Entonces aquí en Hebreos 12 vemos parte de eso. El gozo que tenía delante de él. And no longer did I see, oh, look how much I've suffered for you. Look what you made me do. Entonces yo no solamente estaba viendo a Jesús así en la cruz diciendo, vea lo que sufrí por usted. Instead I saw, this is how much I love you. Y en cambio yo vi, así es como te amo. There's a verse in, in Psalm 103 that says, as far as the east is to the west, so are your sins, so are your iniquities separated from you. Hay un versículo en Salmos que dice, como el este está lejos del oeste, así de lejos separé tus pecados de ti. That's, when I, that's what I see when I see the arms of Jesus expanded out. This is, this is how much I love you. There is no longer any, any separation from God's heart and, to you. Y eso es lo que estoy viendo cuando ahora veo a Jesús en la cruz. Ya no hay ninguna separación entre Dios y ti. Just a real quick verse also to, uh, to continue what we were talking about last week is Nehemiah 8, verse 10. Un versículo corto para repasar lo que vimos la semana pasada está en Nehemías. The context of this verse is the people of Israel had returned from, from slavery in Babylon for many years and now they're back in the, in the place, uh, the land of Israel. Entonces, el contexto de este versículo es que los israelitas acababan de regresar de la esclavitud en Babilonia. And Nehemiah actually wasn't part of the first group of people, the first generation, but he had heard that, that Jerusalem was still in ruins. Y Nehemiah no fue de la primera generación que regresó pero él había escuchado que Jerusalén estaba completamente destruida. And so he asked the king of Babylon, and with his permission, he went back with a specific goal to rebuild and repair the walls of Jerusalem. Y él le pidió permiso al rey de Babilonia con el objetivo de regresar a Israel y reconstruir las paredes de Jerusalén. In chapter 8, they find the book of the law, and they, they gather together and they read through it. Y en el capítulo 8 encuentran el libro de la ley y se reúnen todos y la leen. And it says they weep and weep. Y decía que lloraban y lloraban. They had surely read passages like in Deuteronomy where God said, if you follow my commandments, I'll bless you, and if you don't follow them, you're going to have curses. Probablemente leyeron los versículos en Deuteronomio que dice que si siguen mis leyes, los voy a bendecir. Pero si no, van a ser maldecidos. And then in Deuteronomy it also says, and by the way, you are going to disobey, and, but I will restore you as a people. Pero Deuteronomio también dice que Dios sabe que ellos van a desobedecer, pero Dios los va a restaurar después. And I imagine the people reading this and realizing, oh my goodness, we've been so disobedient, we've lost our way so much. Y me imagino la gente leyendo esto diciendo, hemos sido So in here in verse, in chapter 8, verse 10, it says, Nehemiah says to them, go and enjoy choice food and sweet drinks and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of, your, of the Lord is your strength. Y aquí en Nehemiah 8, versículo 10, dice, luego Nehemiah añadió, ya pueden irse, coman, beban, Toman bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. And that last verse is a great verse. For the joy of the Lord is your strength. Y esa última frase es, es excelente. Dice, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. We could just put it on a bumper sticker on the back of the car, right? That's a perfect verse just to remind people the joy of the Lord is your strength. Podemos pegar eso en la parte de atrás del carro para que la gente lo vea, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. But I think the context here says something more than, than that because the people were broken. They, they had gone through a traumatic experience as a people being slaves. Y, pero el contexto aquí nos explica más que solamente lo que dice esa frase. Ellos habían pasado por una experiencia muy traumática. Sometimes if we have a friend or a loved one that is going through a very, very deep time, sometimes we might, we might say, just cheer up. Uh, you know, things are going to be okay. Si tenemos un amigo o un familiar que está pasando por un tiempo muy difícil, a veces le decimos, no se preocupe, póngase feliz. 
But we know that even people that go through very difficult uh, periods, it's very normal to go through a period of depression, and it's not an easy thing to come out of. Pero sabemos que las personas que pasan situaciones difíciles, es muchos entran a la depresión y no es fácil salir de ahí. It's very easy to read this verse for the joy that you have in the Lord is your strength. Es muy fácil entender este versículo como el gozo que yo tengo es mi fortaleza. But that's not what it says. Pero eso no es lo que dice. It says, let the joy of the Lord be your strength. Dice que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Whether I feel good or not, God's joy is over my life. Si yo me siento bien o no, el gozo del Señor está sobre mi vida. My emotions may change like the, the, the grass swaying in the wind, but God's love for us is constant. Y mis emociones cambian como el, el zacate que se mueve con el viento, pero el amor de Dios no cambia. The joy of the Lord is your strength. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. We also uh, moved on and discussed that knowing how God loves us in our weakness is very important. También hablamos la semana pasada que saber que Dios nos ama en nuestra debilidad es muy importante. And we, and we talked about the importance of that connection between the second area, that knowing that God is a happy God help, uh, helps us to understand that's his natural condition and he loves us out of that, out of his character. Y hablamos sobre la relación entre el segundo punto y el tercero, que saber que Dios es feliz, que eso es parte de su naturaleza, implica el tercer punto. And I'd, I'd like to read a few uh, verses from the Psalms in which we see David had this very clear. Quiero leer unos versículos en los Salmos en los que muestra que David tenía esta idea muy clara. It says, In, verse, in, in Psalm 13, 1 through 6, it says, How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death, and my enemy will say, I have overcome him. And my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. En Salmos 13, versículos del 1 al 6, dice, ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar, he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en su salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Now, if you read through many of the Psalms, you, you see this, this, this kind of change in David many times throughout the Psalms. Si ustedes han leído los Salmos, se dan cuenta que este cambio en David sucede muchas veces. He experienced uh, very strong times of, of grief and of sadness. Él experimentó muchos tiempos de dolor y de tristeza. I imagine like we talked about sometimes that friend just saying just just cheer up David no you know he really expressed his heart and he cried out to the Lord No es como lo que mencionamos antes de que usted le dice a su amigo no se ponga triste póngase feliz pero él no él expresaba todas sus tristezas al Señor But but just to highlight that verse in verse 5 where it says but I trust in your unfailing love Pero aquí quiero resaltar una frase en el versículo 5 que dice, pero yo confío en tu gran amor. Sometimes we, we judge our, our, our um, sometimes we see our, our situation by our circumstances. A veces vemos la situación en la que estamos según las circunstancias. If our circumstances are difficult, well, maybe it's because God allowed that to be difficult and, and, and there becomes a 
difficulty there between ourselves and God. Si nuestras circunstancias son un poco difíciles, entonces pensamos, bueno, entonces Dios permitió esas dificultades y eso eh, no, impide nuestra relación con Dios un poco. Instead of basing our, our, the way that we look at God, our condition on our circumstances, we can see our circumstances correctly through our condition. En vez de basar lo que Dios cree en nuestras circunstancias, podemos mm -hmm. ver nuestras circunstancias según lo que Dios cree. What, what does God, how does God feel about me when, he, when I'm sick? ¿Qué es lo que siente Dios de mí cuando yo estoy enfermo? Does God want to heal me when I'm sick? Dios en verdad me quiere sanar cuando yo estoy enfermo. We know that he allows difficult things to take place, but I know he's just, oh, I, there's still something going on there sometimes, but I just, I'm, I'm waiting, I'm aching to bring healing to someone's life. Nosotros sabemos que Dios a veces permite situaciones difíciles, pero Él, Él quiere sanarnos, Él quiere, hay algo ahí. David was able to see his circumstances based on his condition that he was a beloved of God. David pudo ver sus circunstancias según su condición, que él era un amado de Dios. I'd like to just briefly share a little bit of my testimony, something that happened, uh, that impacted me many years ago, that changed my perspective for, forever. Quiero compartir con ustedes una pequeña parte de mi testimonio. Es algo que me pasó hace muchos años que me, me cambió la perspectiva para siempre. I didn't have a difficult time as a young man believing that God existed. Yo no, tenía, no tuve un tiempo difícil creyendo que Dios existía cuando yo era joven. My, my issue was believing that I could be a, a good Christian, that I could, that I could faithfully uh, be a disciple. Mi problema era que yo no podía creer que yo podía ser un buen cristiano, un discípulo fiel. I had roller coaster Christianity where whenever I was down and not doing well, I thought I just wasn't a Christian, so I would rededicate my life to Jesus. Mi vida como cristiano era como una montaña rusa, entonces cuando yo llegaba abajo, yo volvía a dedicar mi vida a Dios como si yo no hubiera sido cristiano. So I was in, in a Christian conference, the one in which I first first heard about God being a, a God that loved me in my weakness. Entonces, yo una vez estaba en una conferencia, en esa conferencia, de hecho, fue cuando primero me di cuenta que Dios me amaba en mi debilidad. But then I had a question for the Lord. I said, but I'm afraid I don't love you enough and my heart isn't big enough to keep this going. Pero yo le decía al Señor, yo no creo que que mi amor sea tan grande ni mi corazón tan fuerte para mantener esto. I knew that eventually the roller coaster would go back down. Yo sabía que la montaña rusa iba a subir y después bajar de nuevo. And I don't experience God like this all the time, but in a very very clear moment, I felt the voice of the Lord speak to me in my inner man. Esto no me pasa a menudo, pero en ese momento yo sentí que Dios me estaba hablando a mi hombre interior directamente. And the, the Lord said, Aaron, you don't love me enough and your heart isn't big enough to keep this going. Y Dios me dijo, sí, usted no me ama lo suficiente y su corazón no es lo suficientemente grande para mantener esto. But I'm going to put the heart of my son in you. Pero voy a poner el corazón de mi hijo en ti. It no longer became about me controlling this This, this, this walk with God, but it became about, it truly became about discipleship. Ya no era de que yo tenía que controlar mi camino con Dios, era un discipulado. For the first time, I was actually following him, I believe. Por primera vez, yo creo que ahí fue donde yo lo empecé a seguir. Um, I think, going back to that verse in Colossians, God wants us to look at him. He wants to focus on him And sometimes that means not focusing so much on ourselves. Volviendo al versículo en Colosenses, Dios quiere que fijemos la mirada en Él. Y eso a veces significa no mirarnos a nosotros mismos. Sometimes we can only make sense of ourselves and our relationship with God within the, the context of God's experience of us. A veces nuestra relación con Dios solo tiene sentido si consideramos la experiencia de Dios con nosotros. What we understand of God is only a very, very small percentage of what is true reality. 
lo que entendemos de Dios es un porcentaje muy, muy pequeño de lo que es la realidad. Truth and clarity cannot be found looking inward only. La verdad no, sol, no solamente se encuentra viendo hacia adentro. How am I doing? Am, am, I, am I a good Christian or not? ¿Cómo me va? ¿Soy un buen cristiano o no? I think it's important to be introspective, but sometimes that introspection turns to being uh, self-critical of ourselves. A veces es bueno ver hacia adentro y ver cómo me está yendo, pero a veces eso se vuelve en una autocrítica muy fuerte. And he wants us to fix our eyes on him. Pero él quiere que nosotros fijemos nuestra mirada en él. Again, going back to the beholding and becoming principle, he wants us to look at him and to be changed as we look at him. Volviendo al principio que mencionamos al, princi al, al principio, que en lo que nosotros no veamos, así nos vamos a convertir. We must understand ourselves in context to God's experience of us. Tenemos que entender lo que somos según lo que Dios experimenta con nosotros. The next point is that we love him back in return because he first loved us. El siguiente punto es que nosotros amamos a Dios pero porque Él nos amó primero. We have confidence now knowing that He loves me in the most difficult times to respond with love back. Nosotros ahora entendemos que Dios nos ama aún en nuestra debilidad y los tiempos difíciles, entonces por eso le respondemos con amor. In Psalm 18, David says the following. He says, He reached down from on high and took hold of me. He drew me out of deep waters. He rescued me from my powerful enemy, from my foes who were too strong for me. They confronted me in the day of my disaster. But the Lord was my support. He brought me into a spacious place. He rescued me because he delighted in me. David dice en Salmo 18, del 16 al 19 extendió su mano desde lo alto tomó la mía y me sacó del mar profundo me libró de mi enemigo poderoso de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo en el día de mi desgracia me salieron al encuentro pero mi apoyo fue el Señor me sacó a un amplio espacio me libró porque se agradó de mí nowadays when I find myself in the bottom of the roller coaster I know that I don't have to run from him. Ahora yo sé que cuando estoy en la parte baja de la montaña rusa, no tengo que correr de él. I know that his love for me hasn't changed a bit. Yo sé que el amor que él siente por mí no ha cambiado. And again, the, the change doesn't happen, oh, I really messed up, now I just got to try again harder. Y que cuando nosotros nos equivocamos, no tenemos que pensar, ahora tengo que trabajar más fuerte. But I've, I've taken my gaze off of Jesus and forgotten what he's like, that he's a glad God, he, and his love is for me. Porque cuando pensamos eso, quitamos nuestra mirada de Jesús y se nos olvida quién es y por qué nos ama. It can't be said any clearer than what John tells us in 1 John 4. En 1 de Juan 4 lo dice muy claro. In, in uh, verse, 19, uh, verse 18 and verse 19, it says, There is no fear in love. Sorry. But perfect love drives out fear. En primera de Juan 4.18 dice que sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Right? We can, we can be confident in him. We don't have to be afraid of him. We can be confident in his love. Podemos tener confianza en eso. No tenemos que tenerle miedo. Podemos confiar en que Él nos ama. Because fear has to do with punishment. Porque el miedo es un miedo a ser castigado. And we love Him because He first loved us. Pero nosotros lo amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. God is, relationship with God is not just a one-sided cause and, and effect relationship. Nuestra relación con Dios no es una relación de, en una dirección de causa y efecto. That if I'm not doing very well, I must not be right with God. De que si a mí me está yendo mal, es porque no estoy obedeciendo a Dios. But love is, is not limited to that. Pero el amor no está limitado solamente a eso. Now, I know that if I give uh, my wife some flowers and some chocolate, I know that's going to make her happy. 
Yo sé que si a mi esposa le traigo unas flores y unos chocolates, ella se va a poner feliz. But she isn't limited. Our relationship isn't limited to that 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 whenever I do something nice and I express my love, then she feels loved and then she's secure. Pero nuestra relación no está limitado solamente a eso, de cuando yo le hago algo a ella, ella me ama. With God we have a real covenantal relationship of love. Con Dios tenemos una relación de pacto, de amor. My wife knows that I love her and that I will love her in good times and in bad. Mi esposa sabe que yo la amo y que la voy a amar en buenas y en malas. And God wants us to have that same confidence when he says, come before his throne with, with boldness. Come before the throne of grace with boldness. Y Dios tiene esta misma relación cuando nos dice que entremos a su trono, al cuarto de su trono, con, con fuerza. Confiadamente. And that brings us to the next point that we should love others as he has loved us. Y esto nos lleva al siguiente punto. Hay que amar a los demás como él nos ama a nosotros. The next verse right after John told us we love him because he first loved us. En el versículo justo después de que Juan nos dice que nosotros amamos a Dios porque Dios primero nos amó a nosotros. That's a, that's a nice verse, but the part next to that might sting us a little bit. Ese es un versículo bonito, pero lo que sigue a veces duele un poco. It says, if anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. Verse 20. Uh, yeah, that's First John 4, sorry. Entonces, en Primera de Juan 4.20, dice que si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Por el, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. That's a, that's a, that, there's a phrase there that says, cannot, the person that says that, cannot love God. Aquí hay una frase que dice, la persona que dice esto no puede amar a Dios. Verse 21 says, and he has given us this command, whoever loves God, whoever loves God must also love his brother. Y el siguiente versículo dice, y él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Sometimes we take these uh, love passages because it's talking about love as optional, but it's a command. A veces estos pasajes, como están hablando del amor, pensamos que son opcionales. Pero aquí nos dice que es un mandamiento. En John 13, verse 34, he says, A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. En Juan 13, 34 dice esto mismo. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. And we know furthermore, Jesus tells us to even love our enemies in Matthew 5. Y aún más, Jesús nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos en Mateo 5. We might say, I, I love them, but here in John it even says that we should love one another as I have loved you. A veces decimos que los amamos, pero aquí Jesús nos está diciendo que tenemos que amarlos como Él nos amó a nosotros. And to, to recognize how He has loved us, we can go backwards, that He has loved us with a joyful heart, and even, even in our weakness, He loves us at the bottom of the roller coaster. Y para entender esto de cómo es que Dios nos ama, podemos devolvernos a lo que mencionamos antes, que Dios nos ama con un corazón gozoso, y aunque estemos en la parte baja, del, um, de la montaña rusa, Dios nos ama igual. Loving them means not just not throwing the, wind, the rock through the windshield when we're really upset. Amar a nuestro enemigo no solamente significa no romperles el vidrio cuando, tenemos, cuando estamos enojados. Giving in to our flesh. Dejar que, um, que nuestra carne tome control. It means truly loving them, truly blessing them. Significa... In que en verdad tenemos que amarlos y bendecirlos. In 1 John 4, 7, it says, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who, has, who loves has been born of God and knows God. En primera de Juan 4, 7 dice, Queridos hermanos, 
Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. There's a church tradition that says uh, when John lived as an old man, he lived in S F Ephesus as an, as, as an old man. Según la tradición de la iglesia, Juan vivió hasta ya ser un hombre muy viejo en la ciudad de Éfeso. This isn't, this isn't in the Bible, by the way. It's just church tradition. Esto no está en la Biblia, simplemente es la tradición que se conoce de la iglesia. And as he was an old man, his disciples had to carry him to the, the church meeting place. Y cuando él ya estaba muy viejo, sus discípulos tenían que levantarlo y llevarlo al sábado a la iglesia. I imagine sometimes people would come from far away to see the apostle John. Me imagino que mucha gente probablemente venía de muy lejos a ver el apóstol Juan. But his sermon would, would basically include just about five words. Pero su sermón probablemente solo incluía cinco palabras principales. Church tradition says he would just say, little children, love one another. Él decía solamente, niños, hijos míos, ámense los unos a los otros. And I imagine they thought, that, that's a pretty good message the first few times, but, but eventually the disciples said, they, they, they said to him, Master, why do you always say this? Y esto es un buen sermón, pero solo una o dos veces, ya se vuelve aburrido. Entonces los discípulos le preguntaron, pero ¿por qué solo dice esto? And he replied, it is the Lord's command. Y él les respondió, este es el mandamiento de Dios. If this and if this alone be done, It is enough. Y si solamente esto se hiciera, sería suficiente. Okay. That brings us to our last, uh, the last point that we should, uh, that we should show our love with faith and in actions. Y esto nos, muest nos trae al último punto, que es que debemos mostrar el amor por la fe. Um, there, there's a verse there on the screen that, that, that comes from Matthew that describes how Jesus would often heal people. Hay un versículo en la pantalla que viene de Mateo que explica una forma en la que Jesús sanaba a las personas. It says that when Jesus landed and saw the large crowd, he had compassion on them and healed their sick. Dice que cuando Jesús llegó, vio una gran multitud y sintió compasión por ellos y sanó a los enfermos. I remember shortly after uh, I went to that conference the first time and experienced God's love for me in a personal way, I was looking at the students as they were changing classes. Yo me acuerdo una vez después de que yo fui a esta conferencia donde en verdad experimenté a Dios personalmente, la primera vez, yo estaba un poco tem de tiempo después viendo a los estudiantes cuando cambiaban de clases. And I... I began to, I looked at them with different eyes. All those students, like little ants walking around. I, I saw them differently. Yo vi a los estudiantes con ojos diferentes. Yo los estaba viendo casi como hormigas que estaban trabajando. And I, I, this phrase, I've had this phrase ever since that I, that I had seen people as moving scenery. Y se me ocurrió una frase que he usado muchas veces desde entonces que es que yo veía a las personas simplemente como una escena que se estaba moviendo. Just like I would look at a mountain scene or looking at the beach, I saw God's creation. I saw the people there, but I hadn't seen them for what they were. Yo los veía a las personas casi como un paisaje. Solo pasaban por ahí y yo no los veía por lo que realmente eran ellos. That they were sons and daughters walking around. Each one of them, God had a unique desire to know each one of them. Cada uno de ellos era hijo o hija de Dios. Y Dios tenía un deseo de conocer a cada uno. And since then, I, ha I have a personal thing that I do sometimes when I'm in uh, the, the mall or walking around in San Jose. Sometimes I stop and I, I ask God to show me how he looks at these people. A veces cuando estoy caminando y donde hay mucha gente, en un mall o en San Jose, a veces me detengo y le pido a Dios que me enseñe cómo es que él ama a esas personas. The, the, the point before that we had looked at was relating to God loving or, or us loving others as God has loved us. El punto anterior que habíamos mencionado era, tenía que ver con que nosotros amamos a Dios 
no, nosotros amamos a los demás como Dios nos ama a nosotros. Like Jesus loved the people before he healed them, he wants us to have a love for them also. De la misma forma en la que Jesús amaba a las personas en la multitud antes de que ellos fueran sanados, Dios quiere que tengamos ese mismo amor. God wants our church to be awakened and he, he is inviting us to be, to be his hands and feet amongst the people. Dios quiere que su iglesia se avive y nos está invitando a que seamos manos y pies para hacer esto. But Jesus, throughout the Bible, Jesus' power always communicates his heart. Pero a través de la Biblia podemos ver que el poder de Jesús comunica lo que está en su corazón. I don't think there's one time in which God just goes, you know, just he does some fireworks in the sky just to show how powerful he is. Yo no creo que Dios hiciera un milagro y hiciera, no sé, bombetas en el cielo simplemente para mostrar su poder. I remember when someone explained to me what it, what it meant that God had manifested himself as a fire uh, uh, during the night and as a cloud during the day throughout the Exodus. Una vez alguien me explicó cuál era el significado detrás de que Dios se mostró como un pilar de fuego a veces en la noche y después de humo durante el día en el éxodo. Not only is the desert hot during the day, but it gets very cold at night. El desierto no solo es muy caliente durante el día, pero también se pone muy frío en la noche. During the day he was giving them some air conditioning. Entonces durante el día él les encendía, les encendía el aire acondicionado. And at night he got he got the central heating turned on. Y durante la noche él encendía el calor. He revealed his heart by manifesting his power. Dios revelaba lo que estaba en su corazón a través de su poder. And each time Jesus healed someone, he was showing his power, but he was also communicating his heart. Y cada vez que Jesús sanaba a alguien, estaba mostrando su poder, sí, pero también mostrando lo que estaba en su corazón. Both when he healed the dead and when he transformed wine, he was communicating his heart that he cares. Cuando avivaba a los muertos o cuando transformaba agua en vino, él estaba demostrando que él tenía un corazón que le importaba. God wants to change the world, but he wants to do it through us. Dios quiere cambiar al mundo, pero lo quiere hacer a través de nosotros. He wants us to be active and to be being used to do miracles, but he, we have to be willing to be used for him, you, to be used by him. Dios quiere que seamos activos y que Él quiere hacer milagros a través de nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. God can give us a gift in a moment, correct? Dios nos puede dar un regalo así, en un instante. Right? That's how presents work. It's your birthday and you get a present. Así funcionan los regalos, ¿verdad? Es su cumpleaños y usted recibe un regalo. But the fruits, fruits don't happen like that. Fruits have to grow. Pero las frutas no son así. Las frutas tienen que crecer y madurar. Last week we talked about the fruits of the Spirit and that's what God's heart is really like. La semana pasada mencionamos que los, las frutas del Espíritu y que eso es lo que Dios realmente es. And God's not mostly mad or sad with you. Dios no está mayormente enojado o triste contigo. How, what is God like? He is love. ¿Cómo es Dios? Él es amor. He is joy. Él es gozo. He is peaceful with you. Él es, él tiene paz. He is patient. Él es paciente. He's kind and gentle. Él es gentil. He and he has self-control. Y él tiene autocontrol. And these are things and when we look at this 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 process, these are things that God wants to work in our lives with time. Y cuando vemos este proceso, podemos ver que estas son cosas que Dios quiere traer en nuestra vida y que crezcan en nuestra vida a través del tiempo. Not just pushing ourselves and gritting our teeth to do the best. No solo obligarnos a nosotros mismos a hacer lo mejor que podemos. But fixing our eyes on Him and trusting in His relationship that He loves us through it all. Pero fijarnos ojos en Él y saber que Él nos ama sin importar lo que suceda. There have been some times that God has used me in some ways that, that I was obedient in a small way and I got to see God do something awesome. Yo he visto algunas veces que yo fui obediente a Dios en algo pequeño y Dios lo usó para algo muy impresionante. I remember many years ago I was, I was visiting at another church and there was a little uh, old lady, she's, she's now with the Lord actually, that was having a terrible hacking cough. 
me acuerdo una vez que estaba visitando una iglesia y había una señora viejita que estaba teniendo muchos problemas con la tos y ella ya murió y ya está con el Señor. And the Lord just put my heart on her. I just, I just saw that he wanted to heal her. Y yo ahí sentí que Dios tocó en mí. Yo sentí que Dios la quería sanar. God obviously doesn't want us to be the center. He wants to have all the glory. Dios obviamente no quiere que nosotros seamos el centro. Él quiere recibir la gloria. And that happens like we were talking about early on, whenever we're so introspective, when we're so much thinking ourselves, We, we lose sight and we can't grow. Y esto tiene que ver con lo que mencionamos al inicio. Cuando vemos hacia adentro y nos vemos a nosotros mismos, perdemos a Dios de vista y no podemos crecer. And I just went over to her. I'm sure my words were not that. I know my words weren't anything special, but the Lord used me and her, her, her cough stopped then at that very moment. Entonces yo fui a donde esta señora y yo sé que no dije ninguna palabra muy especial ni nada. Pero Dios me usó para sanar a esta señora instantáneamente. God wants to give us the spiritual gifts, but I believe they come through the spiritual fruits. Dios nos quiere dar los regalos espirituales, pero a través de los frutos del Espíritu. He wants to give us prophecy, but he also wants to give us gentleness in order to have that prophecy. Él nos quiere dar dones como la profecía, pero también nos quiere dar el amar demás para poder usar ese don. He wants us to heal others, but sometimes it means being patient to do it. Él quiere que nosotros sanemos a los demás, pero a veces eso significa que tenemos que ser pacientes. We give up really early on. Oh, I, 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 I prayed, wow, a whole 30 minutes or even an hour. Nos rendimos muy fácilmente. Decimos, yo oré media hora o tal vez solo una hora. God's saying, I've been waiting to heal them a lot longer than that. Pero Dios dice, yo he estado esperando mucho más que eso para poder sanarlos. But the important part is not how much time we're praying. God all the times does immediate healing. No importa cuánto tiempo estemos orando, porque muchas veces Dios sana instantáneamente. The important thing is that we have the heart of God for those people. Lo importante es que tengamos el corazón de Dios para estas personas. It's easy to have that kind of love sometimes for the people around us, our friends and family. Es fácil tener este tipo de amor hacia la gente que está alrededor nuestro, nuestros amigos, familiares. But I want to have love for even strangers. Pero yo tengo que tener amor hasta para las personas que no conozco. Instead of seeing them as moving scenery, I want to see them as sons and daughters of God. En vez de verlos como un paisaje que ahí se está moviendo, tengo que verlos como hijos e hijas de Dios. Maybe God has put people in your lives that are like this, that, that you meet them one time and, and the, the love that they have for you is real. Ah, no sé si algunos de ustedes han experimentado esto, que conocen a alguien y el amor que ellos sienten por usted, usted siente que es real. I worked at a Christian camp for a couple of years in, in Pennsylvania and the most loving spiritual person I knew there was the groundskeeper. Yo trabajé por unos años en un campamento en Pensilvania y la persona que sentía más amor por Dios que yo sentía era el señor, el jardinero que limpiaba. Now, a lot of people, I'm not trying to put down, the other people that live there really love Jesus and I learned a lot from them. No estoy diciendo que los demás no amaban a Dios, yo aprendí mucho de ellos. But this man had the kindest eyes I have ever seen in my life. Pero este señor tenía los ojos más amorosos que yo había visto en mi vida. His testimony was actually horrific of, of going through problems as a young man, going to the Vietnam War and being in drugs. Testimonio de hecho era muy muy fuerte. Había pasado por cosas horrorosas, la guerra en Vietnam, drogas. But when he came to the Lord, he gave him he gave all of himself. Pero cuando este señor llegó a Dios, se entregó completamente. And when he looked at you, he, you know that he loved him with the love of the Father. Y cuando usted veía a este Señor, usted sabía que este Señor lo amaba a usted con el amor del Padre. This is what I want for myself and this is what I want for the church. Esto es lo que yo quiero para, para mí mismo y esto es lo que quiero para la iglesia. But again, if, if we start off, we, we, in order to work out with faith, we've got to have a genuine love for other people. Pero, pero para poder actuar en fe, tenemos que tener amor genuino para las personas. And for us, in order for us to love other people, we have to love God. 
Pero para poder amar a otras personas tenemos que primero amar a Dios. And how can we love God unless we know that he loved us first? Pero ¿cómo podemos amar a Dios si no sabemos que él nos amó primero? When there was nothing for us to give him back. Cuando no teníamos nada que devolverle a Dios. Sometimes we have a capitalistic relationship with God. A veces nuestra relación con Dios es un poco capitalista. He, but he gives to us freely, not expecting a return on investment. Pero Dios nos regala gratis, nos regala sus, sus dones, He's, sin esperar que le devolvamos algo. He is so abundant with his love, he just gives it away freely. Su amor es abunda de tal forma que lo regala. And he wants us to be giving in that same way. Y él quiere que nosotros estemos regalando amor en esa misma manera. And we can know that he loves us genuinely because that's what his nature is like, that he's a God with a happy heart. Y podemos saber que él nos ama genuinamente porque es un Dios con un corazón feliz. And we can know his happy heart by spending time with him, by abiding in him. Y podemos llegar a conocer este corazón feliz al pasar tiempo con él. We can never have a relationship without time, right? Nunca se puede tener una relación con alguien si no tenemos tiempo. You may really like or like to read about someone, but you don't have a relationship unless you spend time with them. Te puede gustar leer sobre cierta persona, pero no tienes una relación con esa persona hasta que pases tiempo con él. In conclusion, I'd like to read a, a few verses from John 15 that really bring together a lot of these points in, in one section. Para concluir, quiero leer unos versículos en Juan 15 que resumen lo que hemos estado hablando. It says, I am the vine. It, excuse me, this is John 15, verses 5 through 13. It says, Jesus spoke, I am the vine, and you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. But if you remain in me, and my words remain in you. Ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. And as the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands, and remain in his love. I have told you this so that you, so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no, has no one than this to, to lay down his life for one's friends. In Juan 15, versículo 5 al 13, Jesús dijo, Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí, es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Let's pray. Oremos. God, we thank you for taking us from the kingdom of dark, darkness and making us sons and daughters. Padre, te damos gracias por habernos tomado del reino de las tinieblas y nos convertiste en hijos e hijas. We thank you for inviting us to be part of your family. Te damos gracias porque nos invitaste a ser parte de tu familia. That you allow us to be next to you. Que nos permites estar al lado de ti. God, your heart is a happy heart. 
Dios, tu corazón es un corazón feliz. And we enjoy being with you. Y nos encanta estar contigo. As David said, next to, next to your throne there are pleasures uh, evermore. There is a fullness of joy. Y como dijo David, cerca de ti hay gozo, hay plenitud. We thank you, God. Te damos gracias, Dios. God, we choose to have confidence in this love. Y escogemos confiar en este amor. That our life is yours. Que nuestra vida te pertenece. That it doesn't depend on our, our good or our bad actions. Que no depende de nuestras buenas acciones o nuestras malas acciones. God, help us sometimes to take our eyes on, off of our own, our own failures. Padre, ayúdanos a quitar nuestra mirada de nuestros propios problemas. And even our successes. O también cuando nos va bien. Or even, Lord, putting our, our future outside of your, take, putting our future outside of your hands, God. O cuando ponemos nuestro futuro en algún lugar que no es en tus manos. We want to fix our eyes on you, Jesus. Queremos fijar nuestros ojos en ti, Jesús. You are good. Tú eres bueno. And your love endures forever. Y tu amor siempre permanecerá. God, fill us with your love. Dios, llénanos con tu amor. Let us know your thoughts, God. Que podamos conocer tus pensamientos. We want to know your thoughts, God. Queremos conocer tus pensamientos, Dios. We want to know that you enjoy us even now. Queremos saber que tú disfrutas estar con nosotros. And that you enjoy others in their weakness. Y que tú disfrutas estar con los demás, con todos en nuestras debilidades. Help us to see others how you see them. Ayúdanos a ver a los demás como tú los ves. And God, furthermore, help us to walk out in faith. Y Padre, aún más, ayúdanos a caminar en fe. I pray this in Jesus' name. Amen. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.